Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Gravelbike Video. Wie ihr schon mitbekommen habt, habe ich ja mein EMTB verkauft und habe mir ein rose Backroad gekauft. Leute, es ist Sonntag, es ist gerade kurz vor 7 und ich bin auf der Autobahn, fahre Richtung Bad Schallerbach. Da werde ich in den Zug reinsteigen und Richtung Passau fahren. Wir schauen uns die Stadt ein bisschen an und dann fahren wir von dort den Donauweg Richtung Bad Schallerbach wieder zurück. Jetzt freue ich mich schon auf die Zugreise. Wir werden ungefähr eine Stunde brauchen bis nach Passau. Wir sehen uns dann. Ich hoffe, ich erwische den Zug noch. Bis bald. Ciao. Ja Leute, wir sind jetzt am Bahnhof in Bad Schallerbach angekommen. In zwei Minuten müsste der Zug da sein. Ja, Leute. Und dann geht's ab nach Passau. Bin schon gespannt auf die ganze Tour. Okay, wir sind gerade in Kimpling. Es ist gerade 7.41 Uhr. Kamalabi macht jetzt gerade einen Kaffee. Gesamt haben wir 85 Kilometer Fahrt vor uns, also von Passau bis nach Bad Schallerbach. Wir werden den ganzen Donau lang fahren, äh, Schlögerner Schlinge und so weiter. Und einmal müssen wir von rechter Seite auf die linke Seite oder von der linken auf die rechte, keine Ahnung. Und da müssen wir die Fähre benutzen. Ja Leute, Hauptbahnhof Passau. Das erste Mal hier, war noch nie zuvor da. Naja, es ist gerade 8.23 Uhr pünktlich angekommen mal schauen wie es jetzt weitergeht hier ist das Fahrrad wir sehen uns dann später Leute wenn wir hier draußen sind ich muss noch mein Chest Mount montieren und dann geht's ab Sehr ruhige Stadt, Leute. Wobei es ist Sonntag und 8.40 Uhr. So, laut Navi müssen wir hier dann vorne links abbiegen. Und dann sind wir schon bei Donau oder bei Inn. Das weiß ich jetzt nicht. Oder hast du Inn, Dümme Kamerlage? Ja, Leute, das ist Inn. Auf der linken Seite. Sehr ruhig. So, jetzt sind wir über die Innen drüber. Und auf der anderen Seite gibt es so eine Burg. Sieht sehr schön aus. Muss etwas sehr altes sein. Aber keine Ahnung wie alt. Und wofür es genutzt wurde, sieht aber sehr schön aus mit dem Apfelbaum da im Garten. Ja, richtig schöner Stadt eigentlich. Gefällt mir soweit ganz gut. Und sowas finde ich eben richtig geil, Leute, dass man mit dem Zug einfach wohin fahren kann, das Fahrrad einfach mitnehmen und dort dann die Gegend erkunden. 
wie gesagt, ich war noch nie im Passo zuvor. Und ja, das ist halt einfach mega interessant jetzt für mich. Und mit dem Fahrrad auch natürlich richtig, richtig schön. Durch die Altstadt zu fahren. Und es gibt hier sehr viele Olivenbäume. Ich fühle mich schon wieder fast in der Türkei. Ja Leute, was geht? Links von mir ist die Donau. Wir sind jetzt von der Altstadt raus. Sind jetzt auf der Donauseite. Da oben ist, keine Ahnung was das ist, ein Schloss. So, jetzt werden wir glaube ich über die Brücke auf die andere Seite fahren. Und dann geht's weiter über den Donauweg Richtung Bad Schallerbach. 85 Kilometer liegen vor uns. Ich glaube knappe 6 Stunden müssen wir fahren, wenn wir durchziehen. Hui. So komfortabel ist es mit einem Gravelbike natürlich nicht, wenn man auf so Pflastersteine fährt. Passau ist eine schöne Stadt. Das Wetter ist angenehm, es ist nicht kalt, es geht ein bisschen Wind. Kermalabi hat gesagt, dass wir einen Rückenwind haben werden, wenn wir Donau lang fahren. Irgendwo hat er nachgeschaut und hat gesehen, was natürlich auch gut ist für uns. Ja, jetzt geht es erstmal weiter. Ja Leute, was geht? Wir sind unterwegs. Die ersten 10 Kilometer haben wir schon hinter uns. Ich muss sagen, das Backroad fährt sich richtig gut auf Asphalt. Gegensatz, also im Vergleich zu meinen EMTB Leute, sind da Welten. Unterschied ist auch natürlich irgendwo klar. Aber das sind halt eben die ersten Erfahrungen, äh, die ich mit einem Straßenrad sammle mit einem Rennrad bzw. Gravelbike. Ich muss sagen, bis jetzt richtig, richtig nice. Also macht richtig Bock. Man gleitet einfach über den Asphalt, als wäre kein Widerstand. Naja, die GoPro äh, spinnt schon wieder. Mit maximal 10 Sekunden auf und dann schaltet er wieder aus. Das ist so nervig. Ja Leute, was geht? Wir sind gerade in Oberntell. Äh, ne, ja, ich glaube schon, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall sind wir jetzt schon fast 20 Kilometer unterwegs. Ja, es geht richtig gut voran. Alles gut, alles schön, angenehm. Wir haben einen Schnitt von... 18,8 km/h fahren eigentlich ganz gemütlich dahin, machen keinen Stress. Ja, herrlich. Die Sonne kommt schon ein bisschen durch die Wolken durch. So Leute, jetzt sind wir von Obernzell raus und wir haben genau 20 Kilometer hinter uns gelassen und fahren jetzt seit einer Stunde. So Leute, 25 Kilometer hinter uns, da ist jetzt so ein altes Kraftwerk, sieht mega krass aus. Haus am Strom heißt das, okay. So, 30 Kilometer hinter uns und wir sind jetzt in Kramesau. <lacht> Auch nicht schlecht. Wir fahren jetzt seit eineinhalb Stunden. Es ist gerade halb elf. Für das, dass ich ein E-Bike gewohnt war, geht es mir mit dem Rad richtig gut. Ich bin ja immer mit dem Eco-Modus gefahren, mit dem E-Bike. Und das merkt man natürlich. Obwohl, wir fahren ja jetzt eigentlich nur gerade, das muss man natürlich auch sagen. Aber trotzdem. Se 
46 km/h. So Leute, wir sind, ähm, haben hier gerade einen Stopp gemacht, irgendwo, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Auf jeden Fall haben wir 35 Kilometer zurückgelegt und haben hier ein bisschen ja, Energie getankt, Cashew, Banane und so weiter. War richtig gut. Ja, die Sonne kommt schon ein bisschen durch und es wird schon äh, etwas warm. Ich bin am überlegen, ob ich mein Zeit hier ausziehen soll. Aber ich lasse es noch ein bisschen oben, vielleicht mit dem Fahrtwind und so passt es wieder. Aber so, wenn ich stehe, ist das schon zu warm. Auf jeden Fall haben wir noch exakt 50 Kilometer vor uns. Naja, wir machen uns jetzt bereit und dann geht's wieder los. Okay, wir sind in Nieder, Niederranna, sehe ich gerade. Es ist gerade 11.17 Uhr. Ja, die Pause hat wirklich gut getan, ein bisschen Energie getankt, hatte schon ein bisschen Hunger, ein bisschen was getrunken und jetzt geht es wieder volle Power weiter. Wie gesagt, 50 Kilometer haben wir noch vor uns. Ja. Und alles im grünen Bereich, war gerade ohne Sitzpolster. Äh, man spürt halt schon ein bisschen den Hintern, aber sonst ja, passt es. Äh, was ich noch sagen wollte, heute fahre ich das erste Mal mit Klickpedalen. Äh, haut ganz gut hin, mich hat es noch nicht geschmissen bis jetzt. <lacht> aber irgendwann, irgendwann würde es mich erwischen, da bin ich mir sicher. Aber im Moment bin ich noch vorsichtig, denke noch dran, wenn ich stehen bleiben möchte. Ja, aber meine Erfahrung dazu, also bis jetzt wirklich cool. Also mit einem Enduro-Bike würde ich es nicht fahren, aber so auf dem Rennrad fühlt es sich wirklich sehr gut an. Man ist fest geklipst mit den Pedalen, ich bin zuvor wirklich noch nie mit Klickpedalen gefahren. Es ist, ja, jetzt habe ich die ersten 35 Kilometer damit zurückgelegt. Ähm, fühlt sich wirklich gut an. Man klebt auf den Pedalen. Man kann, wenn man möchte, ziehen. Also ziehend pedalieren oder ja, drückend, je nachdem. Wenn man normal fährt, dann zieht man nicht. Ja? Das muss man halt auch trainieren. Ähm, wenn man auch gleichzeitig ziehen möchte, aber ja, ich bin ein paar Kilometer auch ziehend gefahren und das funktioniert auch ganz gut. Im Großen und Ganzen gefällt es mir, man ist mit dem Fahrrad vereint, man wird zu einem Gerät sozusagen und ja, fühlt sich gut an. Auf jeden Fall die Landschaft. Die Kulisse auch sehr schön. Für mich natürlich alles neu hier, weil ich noch nie da war. Deswegen staune ich gerade so. Ich schaue mir die Umgebung ganz genau an. Mit dem Enduro würde es mir hier keinen Spaß machen, nur auf Asphalt zu fahren. Aber mit dem Gravelbike macht es richtig Bock. Durchschnitts kmh liegt gerade bei 20,4 bisschen höher geworden. Ja, so sieht es bis jetzt aus. Wir sehen uns dann später nochmal. Ciao.
schaut euch mal die, den Weg an, die Straße an, richtig nice, komplett zugewachsen. Ja, wir sind kurz vor Schlögerner Schlinge. Ähm, ihr seht es auf der Karte. Da war ich schon mal mit der Family, da waren wir aber mit dem Auto da. Und jetzt werde ich die Schlögener Schlinge mit dem Fahrrad befahren. Hier werden wir auch die Fähre benutzen, denn wir müssen von der linken Donauseite auf die rechte rüber. Ja, da werden wir, müssen wir mit der Fähre rüberfahren. Auf jeden Fall sehr nice hier. Alles klar, da ist glaube ich auch schon die Fähre. Was ist das? Was ist das? Was ist also. Diese Gutschrift drauf, falls du drüber mal hinkehrt, kriegst du einen Euro auf den Fahrpreis zurück. Ah, okay, danke. Ausblick nicht, der Blüm, Ausblick muss der Blüm. Ausblick nicht, der Blüm. Ich habe mich schon gesagt, der Blüm. Ja, einen. Oh, dann mach ich es nicht. Ach so, okay. Schlinge gut zu gehen. Schon sehr Campingplatz. No problem. <laughs> <laughs> So, wir sind jetzt auf der anderen Seite, da wo das Hotel ist. Ja, die Fahrt hat gerade mal 10 Minuten gedauert. Eine kurze Fahrt. Man ist schnell auf der anderen Seite. Und so sieht es hier aus. Und da ist auch Donauweg, da kann man bis nach Linz fahren. Okay, wir müssen sowieso in diese Richtung. Jetzt muss ich mich ein wenig orientieren. Aber ja, wir müssen in diese Richtung. Ja Leute, was geht? Wir sind in Schlögen, Schlögener Schlinge und haben bis jetzt 42,8 Kilometer zurückgelegt, sind schon seit zwei Stunden unterwegs, also sitzen seit zwei Stunden am Rad. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 20,4. Höchstgeschwindigkeit beträgt 46 km/h. Ja, so sieht's aus. Jetzt 
fahren wir weiter nach Bad Schallerbach, glaube ich, oder nach Everding, weiß es jetzt gerade nicht, wo wir rausfahren werden. Also, dass man hier mit dem Motorrad fahren kann, habe ich auch nicht gewusst. Scheinbar darf man es, oder sie fahren einfach durch, <lacht> keine Ahnung. Yo, wir sind in Inzell angekommen, zuvor noch nie gehört, aber naja. Wir haben jetzt 46,4 Kilometer zurückgelegt. Ja, da links kann man campen. Einfach traumhaft, Leute. Man fährt und fährt und fährt. Wind bläst einem ins Gesicht. Die Donau links. Vorher rechts gewesen, jetzt links. <lacht> Einfach die Natur genießen und aufschalten. Die negativen Energien einfach so rauslassen. Positive Energien einatmen, so richtig inhalieren und dann mit voller Kraft in die neue Woche starten. <lacht> Bis man wieder nur mit negativen Energie voll ist und dann wieder Fahrrad fahren. So sieht's aus. Da ist gerade richtig schön mit dem Geländer hier. Sieht richtig krass aus. Und es ist kühler auf der anderen Seite weil wir da im Schatten fahren. Ja. Ich muss sagen, Leute, das Fahrrad fährt sich richtig gut. Das Einzige, was mir gerade, was mich seit Tagen stört, ist das, dass die Gänge nicht richtig springen. Ähm, ich bin es von meinem Cube anders gewohnt. Von meiner SRAM-Schaltung, die hat richtig schnell geschaltet wie ein Automatikgetriebe und jede Schaltung hat gesessen und bei dem ist es so, ja, dass er zwei, drei Gänge gut springt, aber immer noch mit Verzögerung, nicht so schnell wie bei SRAM und, und danach fängt es an zum Schleifen und springt einfach nicht rüber. Da muss man zweimal drücken, dann springt er oft zweimal, überspringt dann einen Gang. Ja, und keine Ahnung, seit Tagen versuche ich, die Schaltung einzustellen. Ich finde das irgendwie schwach von Rose, dass die Fahrräder einfach so ausgeliefert werden, ohne perfekten Schaltung. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Shimano äh, GRX 810. Also die teuerste GRX-Version eigentlich, glaube ich, soweit ich weiß. Und da sollte die Schaltung schon optimal sein und eingestellt sein. Deswegen kann ich das irgendwie, begreife ich das irgendwie nicht, warum die Schaltung absolut nicht funktioniert. Die ist wirklich kacke, ja gerade. Und ich bekomme es einfach nicht hin. Ja. Entweder... Ist die Schaltauge verbogen oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich es noch versuchen. Wenn ich es nicht hinbekomme, dann muss ich halt äh, irgendwo in die Werkstatt fahren und das anschauen lassen. Aber ich finde es halt ärgerlich bei so einem Bike, was 3600 Euro kostet, mit der GRX 810 Schaltung. Und dann funktioniert es nicht gut. Ja. Finde ich wirklich, ehrlich gesagt, sehr schwach. Selbst die SRAM-Schaltung vom Cube hat Bombe funktioniert, ohne Probleme. Ich bin es ein, ein Jahr gefahren. Die Schaltung hat 
butterweich geschaltet und so schnell und so präzise, das war einfach unglaublich. Darum bin ich etwas anderes gewohnt. Aber bei einem Gravelrad, was ja eigentlich auch ein Rennrad ist irgendwo, sollte die Schaltung eigentlich besser funktionieren. Aber das ist irgendwie nicht der Fall bei mir. Ja, gestern eine Stunde investiert, wenn nicht sogar mehr und immer noch nicht hinbekommen. Ich finde das einfach nur ärgerlich. Naja, und somit haben wir 50 Kilometer zurückgelegt. Ähm, ja, 35 Kilometer liegt noch vor uns. Wir haben einen Schnitt von 20,8 km/h. Immer noch fahren schön, angenehm. Und ja, die Fahrzeit beträgt gerade zweieinhalb Stunden und es ist gerade 12 Uhr. 14. Höhenmeter haben wir 44 gemacht, 44 Höhenmeter, das ist gar nichts, ja, in Summe werden wir glaube ich 300 Höhenmeter sammeln. Jetzt geht es erstmal weiter, keine Ahnung was als nächstes kommt. Aber es geht gut voran. Ja Leute, was geht? <lacht> Wir sind jetzt immer noch unterwegs. Ähm, wir haben gerade 60,5 Kilometer zurückgelegt. Schnitt haben wir ein bisschen erhöht auf 21,3 km/h. <lacht> sind jetzt ein bisschen schneller gefahren als sonst. Ja, fahren jetzt weiter Richtung Aschach. Keine Ahnung, ich war noch nie dort. Kamalabi hat gesagt. Das ist eine Stadt, da fahren wir sowieso durch, soweit ich es richtig verstanden habe. Und da werden wir einen Halt machen, uns einen Kaffee gönnen und dann ziehen wir weiter. Ja, 25 Kilometer liegen noch vor uns. Wir sind jetzt seit 2 Stunden und 51 Minuten unterwegs. Ja, und es ist gerade 12.40 Uhr. Bis jetzt läuft alles gut, als <lacht> eigentlich E-Bike-Fahrer geht es mir mit dem Bio-Fahrrad äh, bis jetzt richtig gut. Also gefühlt ähm, Finde ich es gleich anstrengend wie mein E-Mountainbike. Also wenn ich mit meinem E-Mountainbike jetzt 60 Kilometer unterwegs war, ja, habe ich mich so ähnlich gefühlt wie jetzt. Die Muskeln spüre ich jetzt schon ein bisschen. Das war eben mit dem E-Mountainbike auch jetzt so. Ja. Aber sonst fühle ich mich gut. Und hier oben ist ein Schloss oder keine Ahnung was das ist, aber das sieht ja mal richtig nice aus. Auf dem Kamera, für die Kamera ist es vielleicht weit weg und schwer zu erkennen, aber in real life sieht das richtig nice aus. Wow, da sieht die Donau auch anders aus irgendwie. Naja, und hier rechts gibt es dann wieder Campingplätze, wenn man hier Zelt aufstellen möchte oder übernachten möchte. Ja. So, jetzt machen wir einen kurzen Halt hier. Tränkpause. Stell mal mein Rad hier ab. Puh. 
Hell. Das sieht da vorne richtig nice aus. Ja Leute, was geht? Wir sind gleich in Aschach. Ja, wir sind in Aschach an der Donau angekommen. Haben jetzt 67 Kilometer hinter uns gelassen. Ja, wir fahren jetzt schon seit 3 Stunden und 10 Minuten. Haben einen Schnitt von 21,3 km/h. Ja, und es ist 13 Uhr. 44 So sehr schöner Hund So jetzt fahren wir glaube ich vom Donau weg oder auch nicht Ja, ja, genau. Wir fahren vom Donau weg. Ich glaube, wir müssen jetzt Richtung Everding. Bin mir aber nicht sicher. Was für eine geile Ortschaft, Waschpoint. Habe ich auch noch nie gehört. Jetzt haben wir uns von Donau entfernt, fahren jetzt Richtung Everding, glaube ich. Ich habe keinen Plan und irgendwie kann ich auf dem Wahoo äh, nicht schauen, wie weit noch zu fahren ist. Keine Ahnung, wo man das findet. Muss ich mich noch schlau machen. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe mir das Wahoo Element Room gekauft. Das habt ihr ja schon gesehen. Funktioniert ganz gut, ist schön ablesbar. Aber, wie gesagt, die Restkilometer fehlen mir irgendwie, aber das kann man auch bestimmt irgendwo einschalten. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja. 
Ja Leute, 76 Kilometer und wir sind in Everding angekommen. Puh. Es ist gerade 14.10 Uhr. Wir sitzen schon seit dreieinhalb Stunden auf dem Bike. Puh, ja. Durchschnitt haben wir 21,2. Ja, und seitdem wir uns von der Donau entfernt haben, ist es wärmer geworden. Aber es ist noch in... Es ist noch angenehm. Jetzt bin ich hier im Kreisverkehr. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Fraham oder Schatten, keine Ahnung. Da sind die Wolken auch schon etwas dunkel. Aber ich glaube nicht, dass es regnen wird. Vom Wetter her haben wir richtig Glück gehabt. Es war wirklich sehr angenehm, sehr schön zum Fahren. Also wetterseitig war alles tiptop. Mehr kann man sich nicht wünschen. Und so war auch alles toll. Ich glaube, dass wir noch ja, circa 9 Kilometer bis zum Auto haben. Wenn ich es richtig eingegeben habe in Komoot. Und dann ist die Tour abgeschlossen. Ja Leute, wir sind in Wallan angekommen. Puh, es wird schon langsam stark. Wir haben jetzt 88,7 Kilometer zurückgelegt. Laut Navi, also laut meiner Routenplanung, wären es 85 Kilometer gewesen. Aber wir haben eine andere Route gewählt, weil ich glaube ich über die Hauptstraße geplant habe. Und das wäre nicht so optimal gewesen, jetzt haben wir andere Strecken gewählt. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Kilometer, also die letzten zwei, drei Kilometer und dann sind wir am Bahnhof und dann geht es ab nach Hause. Es ist schon langsam anstrengend geworden das Ganze, aber es würde noch gehen, aber das reicht total für heute, wirklich. Meine erste große Runde mit dem Rosa Backroad und schon habe ich fast 90 Kilometer auf dem Tacho, das ist schon ordentlich. Und Genügt meiner Meinung nach fürs Erste. Naja, jetzt konzentriere ich mich noch die letzten paar Kilometer und dann sehen wir uns. Ciao. Yay! Bad Schallerbach. Da, wo alles begann. Nur noch 350 Meter bis zum Ziel. Und dann ist die Tour beendet. So, angekommen. Jo Leute, was geht? Leute, ich bin fertig. Ich muss sagen, es hat richtig Bock gemacht, mit dem Gravelrad zu fahren. Also mir macht es richtig Spaß. Auf Asphalt gleitet das Ding davon. Und wie gesagt, das war meine erste Gravelbike-Tour. Ich hatte einen Rucksack dabei. Mit Rucksack ist es echt äh, kacke. Äh, muss ich schauen, dass ich schnell wegkomme 
vom Rucksack. Aber im Großen und Ganzen hat es gepasst. Klickpedale, also die Schuhe muss ich noch ein bisschen einstellen. Gefühlt waren meine Füße zu weit äh, innen. Ähm, da muss ich schauen, dass ich ein bisschen nach außen komme. Ein bisschen Spiel hat man ja. Und ja, und den Sattel muss ich noch ein bisschen höher stellen. Wir sind 91,6 Kilometer gefahren. Ähm, die reine Fahrzeit beträgt 4 Stunden und 20 Minuten. Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir 21,1. Maximalgeschwindigkeit hatten wir, also hatte ich 46 km/h. Ja, Anstieg 93 Meter. Gar nichts, also fast keine Höhe Meter. Und Temperatur, genau, mindestens 13, maximal 30 Grad. Und durchschnittlich lag es bei 19 Grad. Und da sieht man auch schon die gesamte Zeit. Die gesamte Zeit beträgt 6 Stunden und 16 Minuten. Und pausiert haben wir 1 Stunde und 55 Minuten. Ja, so sehen die Daten aus. Es ist gerade 15.20 Uhr, Kermalabi ist schon heimgefahren und ich äh, wollte noch vorher mit euch ein bisschen quatschen, das Video abschließen und dann lege ich auch los und fahre nach Hause. Ja, ich freue mich schon auf das Essen, ich, mir fehlt es an Kalorien, ich muss irgendwas reinhauen, Burger, Döner, keine Ahnung, aber irgendwas. Äh, richtiges reinhauen. Das Fahrrad ist hinten drinnen, hat ganz genau reingepasst auf Millimeter, ohne dass ich die Sattelstütze abmontieren musste oder Reifen oder so. Beim E-Bike musste ich dann vor den Reifen abmontieren, die Sattelstütze reinfahren. Der passt ganz genau rein. Ich freue mich schon auf die nächsten Tour. Wenn ihr neu dabei seid, grüße ich euch und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Und bleibt einfach dran, es werden noch weitere viele Abenteuer und Videos folgen mit dem Rose Backroad. Macht's gut Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.